天星斗，攒成满头花。红颜染两家，轻舟银河花。谁家娇女鹊桥上小呀？我什么时候才能为自己真正穿一次啊？娘子，啊，也就差最后一单了，为何执意要替宋娘子和袁家解除婚约啊？我曾经签错过一对姻缘，这辈子再也不能错第二次了。娘子，娘子，啊，这不人家宋娘子给的钱多吗？咱还能跟钱过不去是不是？哎，你去帮我看看成阴道了没有？这梁叔做事磨磨唧唧的，你去。哎呦，来了来了来了，娘子啊。你为什么又把这件婚服拿出来了？哎呀，我只是在想，要不然我替宋娘子嫁了吧？娘子，这可使不得，那袁家可不是什么善茬，你这不是把自己往火坑里跳吗？双双啊，从小无父无母，那女孩子嘛，就是想着早日成个家。一生一世。一双人，嗯，以后，哎呀，这姻缘馆呀，就是你的家，只要我赵双双有的吃，你就不会饿死。给你盛一碗大鸡腿，我嫁谁不是嫁呀？我的命又不值钱，但人家宋娘子不一样啊。如果咱们能帮人家完成心愿。将会有更多的百姓受益，是不是啊？可是娘子，你自己怎么办呢？娘子，你不是也有意中人吗？竟然莲儿也知道他喜欢我，说这个干嘛呢？换一个，换一个。娘子啊，你自己付出了这么多，就是为了能看清自己的姻缘线，嫁给意中人。若真的嫁到了袁家，你的人生不就毁了吗？不行，哪怕我跟他不能成亲，他也不能糟蹋自己，随便找个人就嫁了。不对不对，他不能被婚姻给坑害了。哎呀，谁叫我的命那么苦啊！我只身一个人，我能有什么办法啊？程英应该听到了吧？怎么还不进来？娘子，曹亚内来了。算了算了，看来是指望不上程英了。莲儿，我去找一下曹亚内。亚内，喝茶。哼哼。我实在是不忍心。看宋娘子嫁入袁家，双双无能，还请衙内见谅。双双言重了，曹某明白，感情之事勉强不来，又怎会是你的错呢
。衙内，女人真好。那我能不能再得寸进尺一点点？你别担心，宋家那边我自会打点一二。这个女人还真是一点毅力都没有，前脚还求着我帮忙，后脚就去找别人，也不会与我多说两句。梁叔说的，让我给你送点吃的。哦，对了，你求我办的那件事儿，我答应了。呃呃，店里的下人不懂事，衙内见谅了。这件事儿带我回去，我跟你说，先回去。我都说了，我会帮你的。回去。衙内见笑了。无碍，若是下人难讯，退了再找个便是。其实我今日来呢，是想给你送些点心。不知这杏糕，你是否还爱吃？爱吃爱吃，双双最爱吃的就是杏糕了。那我日后常来给你送杏糕，可好？嗯。这人，请没就请没。还老想着掏钱，真的是太好了。若日后有什么需要帮忙的地方，双双这边必定鼎力相助。我听闻双双有姻缘眼，能否帮我也看一看？衙内还没有姻缘线，那不知双双的姻缘线又前往何处呢？实不相瞒，双双也还没有姻缘线。看来我们也算同是天涯沦落人了。好了，我们两个人一起帮宋娘子的吗？怎么现在突然多出一个来路不明的人？这不添乱吗？你不是下午跟我说你不愿意帮我吗？可是我刚刚已经改口了呀。哎呀，那你改口的可有点晚了。曹衙内已经答应要帮我的忙了，而且还送了我这么好吃的杏糕。嗯。嗯。啊！没吃过杏糕啊？瞧瞧你那个没出息的样啊！我大师兄可是说了啊。来路不明的东西不能乱吃啊！落花如雨，飘散在窗前，窃窃私语，缠绕在耳边，此情此景，心事都。